Królewskim na Wawelu. W kwietniu obiecaliśmy dla Państwa udostępnić gabinety i to właśnie uczyniliśmy, na razie w formie wirtualnej. Jesteśmy w gabinecie włoskim, gdzie znajdują się obrazy XIV i XV wieczne z dawy Karoliny Lanckorońskiej. z XVI i XVII wieku zdobią przede wszystkim pozostałe komnaty wawelskie. Kolekcję zgromadził ojciec donatorki, Karol Lanckoroński, na przełomie XIX i XX wieku w swoim wiedeńskim pałacu. O fascynującej historii kolekcji i poszczególnych pracach mogą dowiedzieć się Państwo ze specjalnej strony internetowej naszego muzeum, na której także można odbyć wirtualne zwiedzanie. W przeciągu prowadzącym do kolejnego gabinetu z czasów Zygmunta III Wazy zwraca uwagę ściana wykonana z kurtyba, czyli tapety, która została wytłoczona w skórze i złocona była spolichromowana. Proszę zwrócić uwagę na wyjątkowo wypukły relief o dekoracji złożonej z wici roślinnej urozmaiconej owocami ptaka. Możliwe, że odnoszące się do rajskiego grodu lub będące symbolami dostatku. Zapraszamy także Państwa do gabinetu holenderskiego, jednego z najbardziej oryginalnych wnętrz wawelskich, z piękną posadzką i stukami powstałymi około 1600 roku. Ściany pokryte są niczym tapetą, malowidłami holenderskimi epoki nowożytnej. Jest ich około 50. W środku znajduje się XVII-wieczny niemiecki stół, nakryty młodszym o ponad stulecie kobiercem. Na postumentach możemy podziwiać brązowe miniatury rzeźb Giovanniego da Bologna, porwanie sabinek, ujętej po mistrzowsku w tak zwana figura serpentinata oraz Michała Anioła Chrystus Martwystały. Gabinet wzorowany na holenderskich wnętrzach wieku XVII oprócz replik i kopii popularnych dzieł znanych malarzy Antona van Dijk'a, Jana Stena czy Dawida Tyniersa zdobią też cenne obrazy Karela Dujardin oraz Jana van Kessel.